നമസ്കാരം സെൽഡാമൈൻ പെട്ടെന്ന് ചക്ക എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞെട്ടിത്തേജ ചക്ക് വളരെ അമ്പലപ്പോടു കൂടിയാണ് സെൽഡെ കാണുന്നത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചക്കിനെ ഡിന്നർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാം എന്ന് കരുതി യുവാറ്റയുടെ ഒപ്പം നടന്നു വന്ന ചക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൽഡ മുന്നിൽ പെട്ടപ്പോ എന്തു പറയണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാണ് സെൽഡയും തിരിയുന്നത് യുവാറ്റയും ചക്കാനനെയും ഒന്നിച്ച് അവിടെ കണ്ടപ്പോ ഒരു പുഞ്ചിരി സെൽഡയുടെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചക്കും യുവാറ്റയും അവളുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തായി അങ്ങനെ ഇരുന്ന രംഗം സെൽഡമ്മൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അന്ന് യുവാറ്റൻ ജോർദാൻ ചക്കാനോനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് അടയ്ക്കുന്നവരെ ഇരുന്നുള്ള കാര്യം സെൽഡയ്ക്ക് അറിയാം ചക്ക അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരും നമ്മളെ വഴക്ക് തീർന്നു കാണും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് സെൽഡയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് യുവാറ്റ തന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സെൽഡ യുവാറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ യുവാറ്റ സെൽഡയുടെ അടുത്ത് നടന്നെത്തി അടുത്തെത്തിയതും യുവാറ്റ സെൽഡോട് പറഞ്ഞു സെൽഡ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ എനിക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങിയതാണ് സെൽഡയെ കണ്ടത് നന്നായി ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂടുന്നോ ഏയ് ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിക്ക് അതല്ല സെൽഡ സെൽഡയെ കൂടി വരണം സെൽഡെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനിച്ചതാണ് സെൽഡെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ യുവാറ്റ പറഞ്ഞപ്പോ ലേശം ഒരു അമ്പരപ്പ് സെൽഡയുടെ മുഖത്ത് വരുന്നുണ്ട് യുവാറ്റ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചത് പല ചോദ്യങ്ങളും സെൽഡയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ യുവാറ്റയോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി സെൽഡയ്ക്കുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ചക്കാനോനാണ് ചക്കാനോൻ അന്ന് മോഡേൺ റെസ്റ്റോറന്റിൽ യുവാറ്റയെ കാത്താണ് ഇരുന്നെന്നുള്ള കാര്യം യുവാറ്റ അറിയരുതെന്ന് ചക്കിന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചക്കന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് സെൽഡ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രഹസ്യം പൊളിക്കത്തക്ക ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സെൽഡയ്ക്ക് ഒരു മടി യുവാറ്റ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും സെൽഡാമേൻ ഡിന്നറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവുകയാണ് പക്ഷെ ചക്കിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ സെൽഡോട് പറഞ്ഞു മാഡം സെൽഡ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യുവാറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കൗതുകം സെൽഡയുടെ മുഖത്ത് വരികയാണ് ചക്കിന്റെ മുഖത്തും ആ കൗതുകം ഉണ്ട് യുവാറ്റ അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കിയിട്ട് സെൽഡോടായിട്ട് പറഞ്ഞു മാഡം സെൽഡ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിലെ മെനു അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെക്കറേഷൻ സകലതും നിങ്ങളുടെ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറന്റ് പോലെയാണ് തന്റെ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറന്റിനെ അതേപോലെ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അവിടെ ആ പ്ലാസിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ സെൽഡയ്ക്കും വല്ലാത്തൊരു അതിശയം തോന്നി സെൽഡ യുവാറ്റോട് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ഞാനും വരാം ചക്കിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സെൽഡമൈ യുവാറ്റയ്ക്കൊപ്പം ചക്കിനൊപ്പം ആ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വന്നു റെസ്റ്റോറന്റിൽ അവരൊരു ഒഴിഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റർ അവിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ യുവാറ്റ ജോർദാനും ചക്കാനോനും ശരിക്കും ഒന്ന് അമ്പരന്ന് പോയി അത് സാക്ഷാൽ ക്യൂനി കാൾസണ യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ സ്റ്റുഡന്റും ചക്കാനോന്റെ ബെഞ്ചുമേറ്റുമായ ക്യൂനി കാൾസൺ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് യുവാറ്റയും ചക്കിനെയും അവിടെ കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ഒരു അമ്പരപ്പ് ക്യൂനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ ടേബിളിന് അടുത്തെത്തി ടീച്ചർ ജോർദാൻ ചക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നാൽ നന്നായി അവൾ അവളുടെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ആ മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ക്യൂനിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവളുടെ വേഷമൊക്കെ ശരിക്കും യുവാറ്റ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ക്യൂനി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യുവാറ്റയ്ക്ക് വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാനായി അവൾ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നൊരു ഫീല് യുവാറ്റയ്ക്കും ഉണ്ട് യുവാറ്റ ക്യൂനോട് പറഞ്ഞു ക്യൂനെ പാർട്ട് ടൈം ജോബൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ പഠിത്തം ഉഴപ്പിക്കളായിരുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യുവാറ്റ ആ മെനുവിലൂടെ അത് കടന്നുപോയി അതിനുശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് യുവാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു യുവാറ്റ ആ കാർഡ് ചക്കിന് കൊടുത്തു പോകും ചക്ക് അത് നേരെ സെൽഡയ്ക്ക് കൊടുത്തു യുവാറ്റ ജോർദാൻ ആ മെനുവിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ
ഒരു അക്ഷരം പോലും ചക്ക മിണ്ടിയിട്ടില്ല ക്യൂനെ കിച്ചണിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ഉറപ്പായതും ചക്ക സെല്ലയുടെയും യുവാറ്റിയുടെയും ഇതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റു ചക്കാനോൻ ക്യൂനെ കാൾസൺ പോയ അതേ വഴി നടക്കുകയാണ് ചക്കാനോൻ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിച്ചണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു മാറിയതും സെൽഡ യുവാറ്റിയോട് ചോദിച്ചു യുവാറ്റ ഈ ചക്കനെ എങ്ങനെയാ പരിചയം സെൽഡാമേന്റെ ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ യുവാറ്റ ഒരു നിമിഷം സെൽഡയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അതിനുശേഷം സെൽഡോടായിട്ട് പറഞ്ഞു ചക്കൻ ഞാനും ഒരു വീട്ടിലാണ് വളർന്നത് ഒരു വീട്ടിലും അതെ ചക്കിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേയാണ് എന്നെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തിയത് ഞാൻ ചക്കിനൊപ്പമാണ് വളർന്നത് ചക്കിന്റെ ബാല്യകാല സഖിയാണ് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ടീച്ചർ ജോർധാനെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത അമ്പരപ്പ് സെൽഡമേന് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ അമ്പരപ്പിന്റെ പിന്നിൽ പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ചക്കാനനൊപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ടീച്ചർ ജോർധാൻ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചക്കിനെ കാത്തിരുന്ന ആ കാഴ്ച വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന നിമിഷത്ത് തന്നെ ചക്കാനോൻ ആ വി ഐ പി മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെൽഡ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരു മടി പെട്ടെന്ന് സെൽഡയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ആ മടി ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം സെൽഡാമയിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പാർട്ടിയും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചക്ക അവളെ ചുംബിച്ചത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ആ ചുമറത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ഒരു പുഞ്ചിരി സെൽഡയുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണ് സെൽഡ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നാണം കലർന്ന ശൈലിയിൽ പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോ യുവാറ്റെ കൗതുകപൂർവ്വം സെൽഡ നോക്കി ഏയ് എന്തുപറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ അവരുടെ സംഭാഷണം പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ചക്കാനോൻ ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കിച്ചണിന്റെ ഭാഗത്തെത്തി ആ കിച്ചണിൽ ചക്കാനോൺ കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ അനവധി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചക്ക് ക്യൂനി കാൾസനെയാണ് നോക്കുന്നത് ക്യൂനി കാൾസൺ കിച്ചണിന്റെ അകത്തുള്ള ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ കുറുപ്പ് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് ചക്കാനോനെ കാണുന്നത് ചക്കിനെ കണ്ടതും ക്യൂനി ചക്കിനെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ഏയ് ചക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഏയ് ഇവിടെ കിച്ചണിനകത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും വരാറില്ല വരാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ചക്കാനോനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ചക്ക് തന്നെ തിരക്കി കിച്ചണിനകത്തേക്ക് വന്നതിൽ ക്യൂനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ശരിക്കും നിഷ്കളങ്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂനി കാൾസിനെ നിർവചിക്കാം ആ നിഷ്കളങ്കത അവളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവളുടെ മുഖത്തെ ആ നിഷ്കളങ്ക ഭാവം നോക്കിയിട്ട് ചക്കാനോൻ ക്യൂനിയോട് പറഞ്ഞു ഏ ക്യൂനെ നീ ഇവിടെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിനക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മാനേജർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം ക്യൂനിക്ക് ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷം അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നിട്ടും ക്യൂനി കാൾസൺ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് പതിനഞ്ച് യുവാൻ കിട്ടും എനിക്ക് ദിവസം മൂന്ന് മണിക്കൂറോടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും എനിക്ക് ആ പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ക്യൂനി ആ റെസ്റ്റോറന്റ് അവൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടേക്ക് വരുന്നത് അയാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അയാൾ ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മാനേജർ ആണ് ക്യൂനി കാൾസൺ എന്ന വെയിറ്റർ കിച്ചനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് അയാൾ കാണുന്നത് അത് കണ്ടതും അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ ക്യൂനി വിളിച്ചു ഏയ് ക്യൂനെ ശബ്ദം കേട്ട് ക്യൂനിയും ചക്ക തിരിയപ്പോ തീ പാറുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരാൾ അവരുടെ നേരെ നടന്നു വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് അത് കണ്ടതും ക്യൂനി ഒന്ന് വിറച്ചു ക്യൂനിയുടെ ശരീരത്തിന് വിറയൻ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചക്കിനെ പോലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ചക്ക് ക്യൂനി അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ നിമിഷം ആ മനുഷ്യൻ അടുത്തെത്തി അയാൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ക്യൂനിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഏയ് നീ ഇവിടെ വെയിറ്ററായിട്ട് അധിക ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല നീ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ നിന്നോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കിച്ചനകത്തേക്ക് അപരിചിതരെ കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് നീ നമ്മുടെ അച്ചടക്കത്തെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പെനാൽറ്റി അടിക്കും നിന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാസം ഞാൻ നൂറ് യുവാൻ കട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം പണിയെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ക്യൂനിക്ക് നൂറ് യുവാൻ ലഭിക്കുക മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവളുടെ ജോലിക്കൂലി ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി പെനാൽറ്റി ആയി പിടിക്കുന്നു കേട്ടപ്പോ ക്യൂനി ശരിക്കും സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ആ സങ്കടം അവളുടെ മുഖത്ത് കാണാം കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ ധാരധാരയെ ഒഴിയിത്തുടങ്ങി വളരെ പാടുപെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി അവിടെ പഠനം മുന്നോട്ട്
ആ മാനേജർ ചക്കിന് ചവിട്ടിയത് ആ ചവിട്ട് ചക്കിന്റെ പുറത്ത് കൊള്ളാതെ വന്നപ്പോ അയാളൊന്ന് തെന്നി അയാളൊന്ന് തെന്നിയെങ്കിലും വീണില്ല ക്യൂനെ കാൾസനെയും അവളുടെ സുഹൃത്തിനെയും പോലുള്ള ആളുകളെ വെറുതെ ചവിട്ടാനും അടിക്കാനും ആ മാനേജർക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ള ശൈലിയിലാണ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം അയാൾ ചക്കിന് നേരെ കാലുയർത്തി ചവിട്ടി ഒന്ന് തെന്നിയ നിമിഷത്തിൽ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കഥയാകെ മാറി ഒന്ന് തെന്നി തിരിഞ്ഞ് അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊന്നിച്ച പറന്നു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാരണം ചക്കിൻ്റെ കൈ അയാളുടെ കവളത്ത് പതിച്ചതാണ് ചക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യത്തിലാണ് കൈ നിവർത്തി ആ മാനേജർ കവളത്ത് അടിക്കുന്നത് അടികൊണ്ടായാൽ ഒന്ന് കറങ്ങി മൂളിടിച്ച് താഴേക്ക് വീണു ഇതൊക്കെ നിമിഷ തിരം കൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ചക്ക് തന്നെ ഇടത് കൈയിൽ ക്യൂനി ചക്കിൻ്റെ പുറകോട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചക്കിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യൂനി വളരെ അമ്പലപ്പോൾ കൂടിയാണ് അവളുടെ മാനേജർ മുന്നിൽ വീണ കണ്ടത് ക്യൂനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ മാനേജറെ ഒറ്റയടിക്ക് ചക്ക് താഴെ വീഴ്ത്തുകയും ചക്ക് അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ അവളെ പിടിച്ച് പുറകെ നിർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം ആ നിമിഷത്തിൽ ക്യൂനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചക്കിനടുത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിൽ താഴെ വീണ മാനേജർ സാവധാനം എണീറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അയാൾ ആകെ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ് അയാൾ ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയി ചക്കാനോനെ വെറും ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായിട്ടാണ് ആദ്യം അയാൾ കണ്ടത് അവൻ്റെ കൈക്ക് ഇത്ര കരുത്തുണ്ടെന്ന് മാനേജർക്ക് അടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല സമയത്ത് കിട്ടുന്ന അടി ആർക്കായാലും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മാനേജർ അടുത്ത പെരുമാറ്റം കാണിക്കുകയാണ് മാനേജർ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറി നിന്നാണ് തുടർന്ന് ചക്കനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടാ നീ എന്നെ തല്ലിയല്ലേ നിന്നെ നിന്റെ ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയും ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല അയാളുടെ അധികാര കേന്ദ്രമായ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ചക്കിനോ ചക്കിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അത് കേട്ടതും ചക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് ചക്ക് ചക്കിൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്ത് ചക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മാറി ആരെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ ക്യൂനി കാൽസിനെയും മാനേജറെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്യൂനി അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ചക്കിനെ നോക്കുന്നത് ചക്ക് ഇത് ആരെയാണ് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് ചക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ചത് യോളാണ്ട ലൈനിനെയാണ് യോളാണ്ടയ്ക്ക് ചക്ക് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ചക്ക് ഫോൺ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും മാനേജർ നേരെ തിരിഞ്ഞു അത് കണ്ടതും മാനേജർ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു നീ ആരെയാണ് വിളിച്ചത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ചക്കൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ചക്കിൻ്റെ ആ പുഞ്ചിരി മാനേജർ പിന്നെയും ദേഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മാനേജർ വീണ്ടും ചക്കിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചക്ക് ക്യൂനോട് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂനോടായി പറഞ്ഞു ക്യൂനെ ഈ നിമിഷം നീ ഇവിടുത്തെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് പണി നിനക്ക് വേണ്ട ചക്കാനോൻ്റെ ആ പറച്ചിൽ മാനേജർ പിന്നെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചക്കാനോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് ആ വിഷമവും അയാളുടെ സ്റ്റാഫായ ക്യൂനി കാൾസിനോട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചക്ക പറഞ്ഞതൊക്കെ അയാൾ ശരിക്കും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഇടാ ഇവിടുത്തെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ അല്ല ഞാനാണ് ഞാൻ ആരെന്ന് എനിക്കറിയാമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ അയാളൊരു സംഭവം എന്നുള്ള ശൈലിയിൽ ചക്കനോട് പല കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അകത്തു നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഹെൻറി ഉറക്കെ ഹെൻറി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയാണ് ഓടി വരുന്ന അയാളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉടമ ഹെൻറി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ ഉടമ ഓടി വരുന്ന കണ്ടപ്പം ഹെൻറി പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ബോസ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയുമോ എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് തല്ലി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബോസ് പോലീസിനെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളിനെ വിളിച്ചവരെ തല്ല പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ സംരക്ഷിക്കാനായി ബോസ് അവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷം ഹെൻറിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് ഓടി വരുന്ന ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓണറോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൻറി സന്തോഷത്തോടെ
ഹാരി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഡോ ഹാരി നിനക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് നടത്തണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലേ ഹരോൾ എടോ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കണ അത്രയും പറഞ്ഞ് ഹരോൾഡ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഹരോൾഡ് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയന്നു പോയ ഹാരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് അയാൾ ഓടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ കേൾക്കുന്നത് ഹെൻറി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആ നിമിഷത്ത് തന്നെ ഹാരിക്ക് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അയാൽ കൈ നിവർത്ത് ഹെൻറിക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തത് അടികൊണ്ട് മേശയെ തട്ടി മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ ഹെൻറി അത്ഭുതത്തോടെ ഹാരി നോക്കുകയാണ് ഹാരി എന്തിനാണ് അടിച്ചേ നിന്നെ അടിക്കുകയല്ല നിന്നെ കൊല്ലുക വേണ്ടത് നീ എന്തായി ചെയ്തത് ഹാരി ഇയാളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ ഈ വെയിറ്റർ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയാണ് ഹെൻറി പല ഡയലോഗും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ഹാരി ചക്കാനും നിര തിരിഞ്ഞു സാർ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ അത് കേട്ടതും ചക്ക ഹാരിയോടായി പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും ചക്കനും ഹാരിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് ഇവിടെ നടത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് സാർ അറിയാതെ ഹാരിയുടെ വായിന്ന് മറുപടി വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം പെട്ടെന്നുള്ള ചക്കാനൻ്റെ ആ പറച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹെൻറി അത്ഭുതത്തോടെ ചക്കാനോനെയും ഹാരിയും മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാളേറെ അത്ഭുതം ക്യൂനി കാൽസിന്റെ മുഖത്താണ് അവളൊരു വലിയ സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്ത് വലിയൊരു നായകനെ കാണും പോലെയാണ് ഇപ്പൊ സാക്ഷാൽ ചക്കാനോനെ കാണുന്നത് അന്തവിട്ട് അവൾ ചക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ക്യൂനയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണീർ എങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഒരു പിടിയുമില്ല ചക്ക് മാനേജർ ഹെൻറിയെ ഇനി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹാരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരി ഉടൻ തന്നെ ഹെൻറിയോട് പറഞ്ഞു ഹെൻറി യുവർ ഫാഷ് നീ ഈ നിമിഷം ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് വിട്ടു പോകണം ഹാരി എന്തായി പറയുന്നേ ഞാനൊരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ നീയാ ഏഴ് മില്യൺ യുവാൻ മുടക്കിയ ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇരിക്കുന്ന നീ എത്ര തന്നത് വെറും ഒരു ലക്ഷം യുവാൻ ഇതാ ആ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വീച്ചാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരു ലക്ഷം യുവാൻ ആ നിമിഷം തന്നെ ഹെൻറിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഹെൻറിയുടെ ഫോണിൽ ആ പണം വന്ന മെസ്സേജ് കണ്ടതും ഹെൻറി എന്തു പറണമെന്നറിയാതെ ഹാരിയും ചക്കിനെയും മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് ഹാരിയും ചക്കിനെയും മാറി മാറി ഹെൻറി നോക്കുന്ന കണ്ടതും ഹെൻറി ഹാരിയോട് പറഞ്ഞു ഇടാ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാതെ വേഗം സ്ഥലമിടെ ഹാരി ശരിക്കും ദേഷ്യത്തിലാണ് ഹാരിക്ക് അയാളെ റെസ്റ്റോറന്റ് രക്ഷിക്കാൻ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എങ്ങനെയോ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഹെൻറി നിവർത്തിയില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ചക്കാനോനെയും ക്യൂനി കാൾസിനെയും കടന്ന് ഹെൻറി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതും അയാളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പെടുകയാണ് ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അയാളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഹെൻറി ഒന്ന് നിന്നു അകത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് അപമാനിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഹെൻറിക്ക് ആരുടെ എങ്കിലും മേൽ തട്ടിക്കയറിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള മാനസിക അവസ്ഥയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്റെ മുന്നിൽ കേട്ട പെൺകുട്ടിയോടായി അയാളുടെ തട്ടിക്കയറ്റും എന്താ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്ന മാറ അത് കേട്ടതും ആ മുന്നിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടി ഹെൻറിയോട് പറഞ്ഞു ഡോ ഇത് ഏതാ സ്ഥലമെന്ന് അറിയാവോ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒച്ച വെച്ചാൽ നീ രണ്ട് കല്ല് താഴേക്ക് പോവില്ല പെട്ടെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ക്യൂനി കാൾസിനും ഹാരിയൊക്കെ ഞെട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുകയാണ് ഇതാരാ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് ഹാരി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ക്യൂനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി അവളുടെ കോളേജിലെ കോളേജ് ബ്യൂട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ യോളണ്ട ലൈൻ ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും മനോഹരമായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യോളണ്ട ലൈൻ എന്തിന് ഇപ്പോ ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കിച്ചന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ചിന്തയാണ് ക്യൂനിക്കുള്ളത് അങ്ങനെ ക്യൂനി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു ഓടി വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവർ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളാണ് ഓടി വന്നവർ ഉറക്കെ യോളണ്ടോട് പറഞ്ഞു മാഡം മാനേജർ ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ മാനേജർ എന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ യോളാണ്ട ലൈനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ക്യൂനിയുടെ വാ പൊളിഞ്ഞിങ്ങനെ വരികയാണ് അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളുടെ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ യോളാണ്ട ലൈൻ ആ പ്ലാസയിലെ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്നു ക്
ക്യൂണിക്കാഡ്സ് ഒന്ന് വിറച്ചു പോവുകയാണ് അവൾക്കറിയാവുന്ന യോളണ്ടർ ലൈൻ സുന്ദരിയായ കോളേജ് ബ്യൂട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് ശരിക്കും പവർഫുള്ളായ ഒരു മാനേജർ യോളണ്ടർ ലൈനിനെയാണ് അതേ അമ്പരപ്പ് ഹാരിക്കുമുണ്ട് സാക്ഷാൽ ചക്കരന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയാണ് ഫയന്ന് പോയ ഹെൻറി യോളണ്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ തല കുനിച്ചു പോവുകയാണ് തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ഹെൻറി യോളാണ്ട് പറഞ്ഞു മടം മനം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് യോളാണ്ട ലൈനോട് അങ്ങനെ അയാൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ഹെൻറിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഹെൻറിയും കൊണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ നിമിഷത്തിലും ക്യൂനി കാൾസിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ ധാരധാരായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അണ പൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ അവിടെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീർ വരികയാണ് അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചക്കനോൺ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അവളുടെ കണ്ണുനീർ കൈയോട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യോളണ്ട ചക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യോളണ്ട വന്നതും ചക്ക യോളണ്ടോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിന്നർ കഴിച്ചില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഡിന്നർ കഴിക്കാം അത് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞത് ക്യൂനി കാൾസനാണ് ക്യൂനി ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുന്നില്ല യോളാണ്ട ചക്കനോട് പറഞ്ഞു സോറി ചക്ക് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊപ്പമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബോസ് വഴക്കുറയും ബോസ് എന്ന വാക്ക് യോളണ്ട പറയുമ്പോൾ അത് ലേശം മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചക്കനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോളണ്ട പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോയി യോളണ്ട പുറത്തേക്ക് പോയതും ചക്ക് ക്യൂനോട് പറഞ്ഞു ക്യൂനെ നിനക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ജോലി വേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഹാരി ചക്കനോടായി പറഞ്ഞു സാർ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വെയിറ്ററാക്കാം പാർട്ട് ടൈം വെയിറ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം വെയിറ്ററിലേക്ക് ക്യൂനി കാൾസന് പ്രമോഷൻ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉടമ ഹാരി പറയുന്നത് അത് കേട്ടതും ക്യൂനി ആ ഉടമയോട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാനൊരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് പറ്റില്ല സാർ ക്യൂനയുടെ ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ചക്കാരൻ ക്യൂനോട് പറഞ്ഞു ക്യൂനി എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനിക്കുക അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ചക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ യുവാറ്റൻ ജോർസാനും സെൽഡ മേനും കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത അതിശയം ചക്ക് അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒത്തിരി നേരമായി എന്താ ചക്ക് താമസിച്ച് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് ചക്ക് അതിന് ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതും സെൽഡ മേ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് സെൽഡ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അല്പം നടന്നതേ ഉള്ളു സെൽഡ ഒന്ന് നിന്നു അതിനുശേഷം സെൽഡ ചക്കിനെ വിളിച്ചു ചക്ക ഒരു നിമിഷം യുവാറ്റയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചക്ക് സെൽഡ വിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സെൽഡ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അടുത്തേക്ക് ചക്ക് വന്നപ്പോൾ സെൽഡ ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചക്കിനെ വിളിച്ചത് എന്താ സിസ്റ്റർ സെൽഡ ചോദിച്ചുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്ക ഓണറെ ചക്കിന് പരിചയമുണ്ടോ ഏയ് എനിക്കറിയില്ല ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ആ എന്നാ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൽഡ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെയ്തു ചക്ക് യുവാറ്റയ്ക്കൊപ്പം അവിടെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ അക്കാഡമിയിൽ അവിടെ സഹായിച്ച് ചക്ക് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ചക്കിനോടായി യുവാറ്റ പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് നീ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ ഉള്ളൂ നീ പോയി ഓളണ്ടെ സഹായിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പിടങ്ങും അത് കേട്ടതും ചക്ക് തിരിച്ച് യോളാണ്ട അടുത്തേക്ക് വന്നു യോളാണ്ടയെ ചക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്ക മാനേജറായി നിയമിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയിലുള്ള യോളാണ്ടയുടെ പെരുമാറ്റം ചക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചക്ക യോളാണ്ടോട് പറഞ്ഞു യോളണ്ട ഇവിടെ കുറെ ഏറെ ഷോപ്പുകൾ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ഷോപ്പുകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം യോളാണ്ടയും ചക്കും അതിനു പറ്റിയ കുറേയേറെ പരിപാടികൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമയം കടന്നുപോയി ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് വന്നത് പെട്ടെന്ന് രാത്രി ആയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചക്ക് യോളണ്ടോട് പറഞ്ഞു ആ യോളണ്ട ഞാൻ നിന്നെ കോളേജിൽ വിടാം നീ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന അത് കേട്ടപ്പോൾ യോളണ്ടയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അവൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചക്കിനൊപ്പമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് വന്നത് യോളാണ്ടും ചക്കും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചക്കിന്റെ ആ ബി എം
അനവധി തവണ ചക്കനോട് ആ ഉടമ വിളിച്ചില്ലല്ലോ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ശരിക്കും നിഷ്കളയായ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ആ കാറിന്റെ നഷ്ടം അത് എത്രയാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് വീട്ടാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് തന്റെ കാറാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവൾ എന്ത് കരുതുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയം ചക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ ചക്ക് മറ്റൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ക്യൂനി കാഴ്സിന്റെ കണ്ണുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കിലല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷൽ യോളാണ്ട ലൈനിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാറ് യോളാണ്ടയുടെ ആണെന്നാണ് അത് യോളാണ്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലായി യോളാണ്ട പെട്ടെന്ന് ക്യൂനിയോട് പറഞ്ഞു ആ അതെ അതെ എന്റെ കാറാ അത് കേട്ടത് ക്യൂനി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാനെന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാലേ ഇതേപോലെ ഒരു കാറിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ സൈക്കിൾ ഒന്ന് മുട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അവൾ വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ ചക്ക് ക്യൂനിയോട് ചോദിച്ചു ക്യൂനെ നീ ഹോസ്റ്റലേക്കല്ലേ യോളാണ്ട നിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഇറക്കും ചക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ക്യൂനിക്ക് ഒരു സംശയം യോളാണ്ട സമ്മതിക്കുമോ അവളങ്ങ് പരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ യോളാണ്ട ക്യൂനിയോട് പറഞ്ഞു ഏ ക്യൂനി ബാ ക്യൂനി കാറിന്റെ പുറകിലേക്ക് നടന്നപ്പോ ചക്ക് ക്യൂനി കാണാതെ പോക്കറ്റിലിരുന്ന താക്കോല് യോളണ്ടയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചക്കം കറങ്ങി ആ ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ആ നിമിഷം കൊണ്ട് യോളണ്ട ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് യോളണ്ട കയറിയതും ചക്കാനോനും ക്യൂനി കാൾസിനും പുറകിലത്തെ സീറ്റിലും കയറി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറിയ യോളണ്ട വേഗം തന്നെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് ആ കാർ പുറത്തേക്കെടുത്തു ചക്കാനോൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് കാർ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല യോളാണ്ട കാർ പുറത്തേക്കെടുത്തത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കാറ് എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയാണ് യോളാണ്ട ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അവൾ ആ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നിന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ കയറി കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ നേരെ ആ വണ്ടി പായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ചക്കാനോൺ യോളാണ്ടയെ നോക്കുന്നത് ചക്കനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും സമർത്ഥമായി എക്സ്പെർട്ടായിട്ടാണ് യോളാണ്ട കാർ ഓടിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് യോളാണ്ട ലൈനിന് ഇതുപോലുള്ള കാറുകൾ നേരത്തെ ഓടിച്ച് പരിചയമുണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത ചക്കിന് ഉറക്കുമ്പോഴേക്കും വാഹനം ഏതാണ്ട് കോളേജ് ഗേറ്റിന് അടുത്തെത്തി കോളേജ് ഗേറ്റിന് അടുത്ത് യോളാണ്ട ക്യൂനിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി വളച്ച് തിരിച്ചോടിക്കുകയാണ് അല്പദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് യോളണ്ട വാഹനം നടത്തി വാഹനത്തിൽ നിന്ന് യോളണ്ട ഇറങ്ങിയതും ചക്കും ഇറങ്ങി ചക്കിന് യോളണ്ട കീ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ ചക്ക് യോളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വരെ വിടാം ഈ വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോളണ്ട നടക്കുകയാണ് ചക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറി അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് യോളാണ്ട നടന്ന് ഏകദേശം കോളേജ് ഗേറ്റിന് അടുത്തെത്തി യോളാണ്ട നടന്ന് കോളേജ് ഗേറ്റിന് അടുത്തെത്തിയതും ഒരു കാറ് യോളണ്ട പാസ് ചെയ്ത് കോളേജ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ യോളണ്ട കോളേജിന്റെ ആ ഹോസ്റ്റൽ ഗേറ്റ് വഴി അകത്തേക്ക് കടന്നതും ആ കാറ് നിർത്തി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ പുറത്തിറങ്ങി അയാൾ അതിവേഗം യോളാണ്ട പുറകെ നടക്കുകയാണ് യോളാണ്ട ഗേറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് കടന്നതും ആ ചെറുപ്പക്കാർ വിളിച്ചു ഏ യോളാണ്ട ശബ്ദം കേട്ട് യോളാണ്ട ഞെട്ടിത്തിരിയുമ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് വില്യം യൂറിയാണ് അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പെട്ടെന്ന് വില്യം യൂറിയെ അവിടെ കണ്ടപ്പോ അവൾ ലേശമൊന്ന് പാതറി അവളും വില്യം യൂറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായി അതുകൊണ്ടാണ് അവളൊന്ന് പാതറിയത് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതും വില്യ യൂറി ഉറക്കെ യോളാണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ത് രാത്രി ആയപ്പോ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്ന ഇത്ര നേരം അവനൊപ്പം ഏതാ റൂമിലായിരുന്നു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തികച്ചും അനാവശ്യമായ ഒരു ശൈലിയിലുള്ള കമന്റ് വില്യ യൂറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നപ്പോ യോളാണ്ടയ്ക്ക് വില്യ യൂറിയോടുള്ള എതിർപ്പ് പിന്നെയും കൂടുകയാണ് ഏ വില്യം അനാവശ്യം പറയരുത് അനാവശ്യം പറയരുന്നു നിനക്ക് അനാവശ്യം കാണിക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എടി നീ സത്യം പറയാ നീ ഏത് ഹോട്ടലാണ് മുറിയെടുത്ത് വളരെ മോശമായിട്ട് യോളാണ്ടയെ യൂറി ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ യോളാണ്ടയും വിലി യൂറി തമ്മിൽ ഒരു വഴക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ വഴക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതും യോളാണ്ട കൈ നിവർത്ത് വിലി യൂറിന്റെ കവളത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു അവൾക്ക് സഹിക്കാവുന്ന പരമാവധി അവൾ സഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വിലി യൂറിയുടെ കവളിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് അടികൊണ്ട് വിലി യൂറി എന്ന് പതറിയ ആ നിമിഷത്തിൽ യോളാണ്ട വേഗ ഹോസ്റ്റലേക്ക് നടക്കുകയാണ് യോളാണ്ട ഹോസ്റ്റലേക്ക് നടക്കുന്ന വേഗത
അവർ അപ്പൊ തന്നെ വില്ലി യൂറി വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വില്ലി യൂറി ആ രാത്രിയിൽ അവിടെ തിരക്ക് അവിടെ എത്തിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വില്ലി യൂറി പല തവണ അവിടെ വന്നിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും യോളണ്ടെ കണ്ടില്ല യോളണ്ട എവിടെ പോയി കിടക്കാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ റോന്ന് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യോളണ്ട് ലൈൻ കോളേജ് കെറ്റി വഴി അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് അയാൾ കാണുന്നത് വില്ലി യൂറി അവിടെ കൈ പിടിച്ച് തറയോട് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് യോളണ്ട അലറി വിളിക്കുന്നത് യോളാണ്ട ലൈന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഓടിയെത്തി ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വില്ലി യൂറിയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് വിടാവണെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അങ്ങോട്ട് വന്നതും വില്ലി യൂറി അയാളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു എന്ത് ആടത തന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പവർ വില്ലി യൂറിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അയാളുടെ സംഭാഷണം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസിനെ വിളിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വില്ലി യൂറി യോളാണ്ടിന്റെ കൈ വിട്ടു കൈ വിട്ടതിന് ശേഷം വില്ലി യൂറി യോളാണ്ടെയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ഒന്ന് മാറി മാറി നോക്കിയിട്ട് യോളാണ്ടോട് പറഞ്ഞു എടി നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം അത്രയും പറഞ്ഞ് വില്ലി യൂറി പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് വില്ലി യൂറി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഓടി യോളാണ്ടിന്റെ അടുത്തെത്തി അയാൾ യോളാണ്ടെ ഒന്ന് പിടിച്ചെണീപ്പിച്ചു അവൾ ശരിക്കും മുട്ടിടിച്ച് വീണിരിക്കുകയാണ് ഒരു പരുവത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ പിടിച്ചെണീറ്റ യോളോണ്ടോടായി സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചോദിച്ചു കുട്ടി ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് വിടണോ വേട്ട ഞാൻ പൊക്കോളാം അങ്ങളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് യോളണ്ട സാവധാനം പതുക്കെ നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവളുടെ കാല് കാര്യമായി ഇടിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ലേശം മുടന്തി മുടന്തിയാണ് ഇപ്പൊ യോളണ്ട നടക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് കോളേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചക്ക് രാവിലെ തന്നെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചക്ക് പ്ലാസയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് പ്ലാസയിൽ യോളണ്ട ലൈനിന്റെ മുറിയിലെത്തിയ ചക്കാനൻ യോളണ്ടോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചക്ക ശ്രദ്ധിച്ചു യോളണ്ടയ്ക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഫയലൊക്കെ എടുക്കാനായി യോളണ്ട തിരിയുമ്പോൾ ലേശ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ചക്ക കണ്ടു ചക്ക് യോളണ്ടയോട് കാര്യം തിരക്കി ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്റെ കാല് ഒന്ന് തെന്നി കട്ടിലൊന്ന് മുട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏയ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഏയ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചക്കാനോനും യോളാണ്ടയും കൂടി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് യോളാണ്ടോടായി ചക്ക് പറഞ്ഞു യോളണ്ട നമുക്ക് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തണം ചക്ക് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് യോളണ്ട കേൾക്കുകയാണ് യോളണ്ടോടായി ചക്ക് പറഞ്ഞു യോളണ്ട നമ്മുടെ ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അടുത്ത ഒരു വർഷം വാടകയിൽ നമുക്ക് ഇളവ് കൊടുക്കാം ഒരു വർഷം അവരാരും വാടക തരണ്ട ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ചക്ക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പുകളും തുറക്കാൻ അത്തരം ഒരു ഓഫർ ഇടയാക്കുമെന്ന് അത് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ യോളണ്ടയ്ക്ക് മനസ്സിലായി യോളണ്ട ചക്കനോട് പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു ആശയമാണല്ലോ ആ ആശയം പരമാവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിയിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാനായി യോളണ്ടയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് ചക്കനോൻ മുകളിൽ യുവാറ്റ ജോർധാന്റെ ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ചക്ക് ആ കാര്യം അറിയുന്നത് യുവാറ്റ അന്ന് അക്കാദമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല ചക്ക അപ്പോഴാണ് ആ കാര്യം ആലോചിച്ചത് കോളേജിലും അന്ന് യുവാറ്റ വന്നിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കാം യുവാറ്റയ്ക്ക് പറ്റിയത് ഇനി യുവാറ്റ അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചക്ക് യോളണ്ടിന്റെ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു യോളണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് മില്യൺ യുവാൻ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു കമ്പനി അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മാനേജറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജർ യോളണ്ട ലൈനിന് മുപ്പത് ലക്ഷം യുവാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് കണ്ടതും യോളണ്ട അത്ഭുതത്തോടെ ചക്കനെ നോക്കി ചക്കനോട് യോളണ്ട ചോദിച്ചു ചക്ക് എന്നെ അത്ര വിശ്വാസമായോ ചക്കാനോൺ ഇതുവരെയും യോളണ്ട അല്ലെ പെർമനന്റ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസം അവളുടെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് അവളെ പെർമനന്റ് ആക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചക്കന് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഓഫറാണ് യഥാർത്ഥ യോളണ്ട ലൈൻ നേരത്തെ ചക്കന് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചക്ക് യോളാണ്ട തന്നെ വിശ്വസിച്ച് അവൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം യുവാൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് യോളാണ്ടോട് പറഞ്ഞു ഈ നിമിഷം മുതൽ
ചക്കൂടൻ യുവാറ്റി വിളിച്ചു യുവാറ്റ ഫോൺ എടുത്തപ്പോ യുവാറ്റയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു ഇടർച്ച ചക്ക ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ചക്ക യുവാറ്റ ചോദിച്ചു ഏ യുവാറ്റ എന്തു പറ്റി ചക്ക് ഒരു പനി പിടിച്ചു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏ യുവാറ്റ മരുന്ന് വല്ല വാങ്ങിച്ചു ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഏ ഞാനാ വരുന്നു യുവാറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമ്പോ ചക്ക് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചക്ക് യുവാറ്റയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കയറി അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതിനുശേഷം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഞ്ഞിയും അത്യാവശ്യം ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ചക്കിൻ്റെ വാഹനം യുവാറ്റയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ശൈലിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ മരുന്നുമായി നേരെ യുവാറ്റയുടെ വീട്ടിലെത്തി ചെക്ക് ബെല്ലടിച്ച് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യുവാറ്റ വാതൽ തുറന്നത് യുവാറ്റ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെക്കിന് ആ കാര്യം ഉറപ്പായി യുവാറ്റ ശരിക്കും ക്ഷീണിതയാണ് ഇന്ന് ഒരു ആഹാരവും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവളുടെ മുഖം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ശരിക്കും ക്ഷീണിതയായ യുവാറ്റയുടെ കണ്ണുകൾ ആ നിമിഷത്തിലാണ് ചക്കിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ചക്ക് യുവാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷം വരികയാണ് ചക്ക് യുവാറ്റയുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കഞ്ഞി യുവാറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു രംഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് യുവാറ്റ ജോർദാനും ചക്കാനോനും ചക്കിന് ഏകദേശം ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അഞ്ചു വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള യുവാറ്റ ജോർദാനും ചക്കും ഒന്നിച്ച് താമസമാക്കുന്നത് യുവാറ്റ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തീരുന്നവരെ ചക്കാനും യുവാറ്റ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ചക്ക് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആദ്യമായി യുവാറ്റയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യുവാറ്റ ഇപ്പോഴും ആ രംഗം മറന്നിട്ടില്ല പ്ലാസയിലെ മാനേജർ അവളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകൂത്തിയ രംഗം ചക്കാനോൻ അവളുടെ സുഹൃത്ത് സെൽഡാ മെയിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സെൽഡാ മെയിൻ ആ പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഓണർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ആ മാനേജർ അവിടുന്ന് ഫയർ ചെയ്തു എന്ന് നൂറ് ശതമാനം യുവാറ്റ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചക്ക് അന്ന് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മാനേജർ അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വഴക്ക് പറഞ്ഞനെ ആ മാനേജർ അവളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞ രംഗം എപ്പോഴും യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ആ നിമിഷം തന്നെ ചക്കിന്റെ മുഖവും വരും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ ചക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ ചിന്ത യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴാണ് യുവാറ്റ തിരിഞ്ഞ് ചക്കിന് നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് യുവാറ്റ അത് കാണുന്നത് ചക്ക് അവളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇടഞ്ഞു അല്പം തന്നെ ചക്കിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി യുവാറ്റ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് പിൻവലിച്ചു ചക്ക് യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ യുവാറ്റ ഞാൻ ഇറങ്ങിയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചക്ക് വേഗം ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോ യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് എന്റെ കാർ താഴെയുണ്ട് കാർ എടുത്തുള്ളൂ വേണ്ട യുവാറ്റ ഞാനൊരു ടാക്സി പോവാം യുവാറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമ്പോൾ ചക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുന്നവരെ യുവാറ്റ ചക്കിനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചക്കിനെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി നിൽക്കാൻ എന്തോ ഒരു സുഖം യുവാറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ഒരു അടുപ്പം യുവാറ്റയ്ക്ക് ചക്കിനോട് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീടിന്റെ ബെല്ലടിക്കുന്ന കേട്ടാണ് യുവാറ്റ വാതൽ തുറക്കുന്നത് ചക്കാനോണാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചക്കാനൻ അന്നത്തെ ദിവസം യുവാറ്റയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് യുവാറ്റയെ കണ്ടത് ചക്ക് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് യുവാറ്റ ഒരിടത്ത് പോണ്ട ശരിക്കും കരുതലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപനമാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ ചക്കിൽ യുവാറ്റ കാണുന്നത് ചക്കിന് വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായി യുവാറ്റ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചക്ക് യുവാറ്റയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ചെയ്തു ഏ യുവാറ്റ എനിക്ക് കോളേജിലും പോകണം പ്ലാസിലും പോകണം പ്ലാസയിൽ മാനേജർ യോളണ്ടർ ലൈനിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചക്ക് ഹാനോന് ഉറപ്പായും പ്ലാസിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം യുവാറ്റയ്ക്കും അറിയാം ചക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് കയറാത്തതിൽ യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും വിഷമം ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു നിമിഷമാണ് ഇതേ സമയത്ത് ചക്ക് അവന്റെ വാഹനം കോളേജിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജിനടുത്തുള്ള റോഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടിട്ട് ചക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു ചക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ക്യൂനയുടെ മുഖം ശരിക്കും നാണം കൊണ്ട് ചുമക്കും ക്യൂനയും ചക്കും കൂടി അടുത്തടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ
അത് കേട്ടപ്പോ ചക്കാനൻ വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ വിൽബർ ബസ് ഫ്ലാക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചക്ക ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ചക്കാനോന്റെ മുന്നിലിട്ട് അവിടെ ബി എം ഡബ്ല്യു ഷോറൂമിൽ വെച്ച് വിൽബറെ വിൽബറുടെ അച്ഛൻ ഹരോട് മർദ്ദിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചക്കാനോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം വിൽബർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിൽബർ ചക്കാനോനുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ ചക്ക പണക്കാരനാണ് പണക്കാരനായ ചക്കിനെ ഉറപ്പായും ഹോട്ടൽ ലൂണിയുടെ പുതിയ ഉടമ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നു എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വിൽബർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിൽബർ ചക്കനെ വിളിച്ചു ഊച്ചത് ചക്ക ആ വിഷയം അപ്പോഴേ മറന്നു ചക്ക പ്ലാസയിലെത്തി മാനേജറിന്റെ ക്യാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ യോളാണ്ടിന്റെ ക്യാബിനിൽ രണ്ട് വലിയ പെട്ടികൾ ഇരിക്കുകയാണ് വലിയ രണ്ട് ബാഗുകളാണ് ആ ബാഗുകൾ കണ്ടതും ചക്ക യോളാണ്ടെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് യോളാണ്ടെയും കടക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആ നോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് യോളാണ്ട ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ബോസ് ആരോ രണ്ട് സമാനം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ലെറ്ററുണ്ട് ആ ലെറ്റർ ശരിക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡാണ് മനോഹരമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് രണ്ടെണ്ണം ആ കവറുകൾക്കൊപ്പമുണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഹോട്ടൽ ലൂണിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ചക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചക്കിനൊപ്പം ഒരാൾ കൂടി ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് കരൺ ലീ എന്നാണ് ഹോട്ടൽ ലൂണ ആ സിറ്റിയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ആ ഹോട്ടൽ പുതുതായി വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് കരൺ ലീ ആ കരൺ ലീ ആണ് ചക്കാനോനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻവിറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ വിൽബർ സൂചിപ്പിച്ചതെന്നും പെട്ടെന്ന് ചക്കൻ ഓർമ്മ വന്നു അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും ചക്ക് യോളാണ്ടോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ബോസ് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തോ ഒരു സമാനമാണ് യോളാണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്ക് യോളാണ്ട പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്ക് ചക്ക് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് യോളാണ്ട ആ ബാഗ് ഒക്കെ തുറക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ബാഗ് യോളാണ്ട തുറന്നപ്പോ അതിനകത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ കണ്ട ചക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിച്ചു പോവുകയാണ് യോളാണ്ട മുഖത്തും ശരിക്കും അത്ഭുതമുണ്ട് ആ ബാഗിനകത്തുള്ളത് ഒരു കോട്ട് സ്യൂട്ടുമാണ് ശരിക്കും മനോഹരമായ ഒരു കോട്ട് സ്യൂട്ടും ആ കോട്ട് സ്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച യോളാണ്ടയ്ക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി ആ കോട്ടിൽ സ്യൂട്ടിനും അതിനോടൊപ്പമുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും മിനിമം അഞ്ച് ലക്ഷം യുവാനെങ്കിലും വില വരും ആ കോട്ടിൽ സ്യൂട്ടിനൊപ്പം ഒത്തിരി അസസറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യോളാണ്ടിന്റെ മുഖത്തെ അത്ഭുതം ചക്കം കണ്ടു ചക്ക കൗതുകപൂർവ്വം ആ കോട്ടിലും തൊട്ടു നോക്കുകയാണ് ശരിക്കും മനോഹരമായ ഒരു കോട്ടിൽ സ്യൂട്ട് ആ കോട്ടിൽ സ്യൂട്ട് കണ്ടതും ചക്ക് യോളാണ്ട പറഞ്ഞു ആ ബാഗ് ഒന്ന് നോക്ക് യോളാണ്ട ആ ബാഗ് ഒന്ന് തുറന്നു അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് അമ്പരപ്പിച്ചത് യോളാണ്ട ലൈനിയ നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഗൗൺ കൂടെ അതിന്റെ അസസറീസ് അതിനൊപ്പം ഒരു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ചക്കിന് ലഭിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴാണ് ചക്കിന് മനസ്സിലായത് ചക്കിന് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കുള്ള സമാനം കൂടിയാണ് കരൺലി കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് കരൺലി എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ സമാനം കൊടുത്തായിരിക്കുമോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ചിന്തയാണ് പെട്ടെന്ന് ചക്കന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ചക്കന്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ചക്ക ആലോചിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടായി താൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ചക്കന് വളരെ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ പരിചയമുള്ളു അതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ളത് അവന്റെ ടീച്ചർ കൂടിയായ അവന്റെ വൈഫിയായ സാക്ഷൽ യുവാറ്റ ജോർധാനാണ് പക്ഷെ യുവാറ്റ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തില്ല യുവാറ്റ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് യുവാറ്റ പറ്റില്ല പിന്നെ ആരെ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സെൽഡയുടെ മുഖം ചക്കന് ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷേ സെൽഡ സിറ്റിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശൃംഖലയുടെ ഉടമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായും സെൽഡയ്ക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കാം ആ കാര്യം ചക്കന് അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ ആരെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ചക്കന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യോളാണ്ട ലൈൻ്റെ മുഖത്ത് വീഴുന്നത് ആ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന യോളാണ്ടോടായി ചക്ക് ചോദിച്ചു ഏഹ് യോളാണ്ട ആ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ബോസ് നല്ല രസമുണ്ട് യോളണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് ഇരുന്ന ബോക്സ് അതുപോലെ എടുത്ത് യോളണ്ട കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് യോളണ്ട ഇത് നിനക്കുള്ളതാ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം നീ കൂടെ വാ ആ ഡ്രസ്സും ആ ഡ്രസ്സിനൊപ്പമുള്ള ആ ഡയമണ്ട്
യോളാണ്ട ആ തനിക്കൊപ്പം പാർട്ടിക്ക് വരാന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോഴാണ് ചക്കനൻ പെട്ടെന്ന് യോളണ്ട ഡ്രസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ യോളണ്ട ഇത് നീ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ലേ ഇന്നലെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണ് കിടന്നത് പണി തീർന്നപ്പോ ഒത്തിരി താമസിച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയില്ല തലേ ദിവസം രാത്രി യോളാണ്ട ആ മാനേജർ ക്യാബിനകത്ത് തന്നെയാണ് കിടന്നു ഉറങ്ങിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ചക്ക് ശരിക്കും കൗതുകത്തോടെ യോളണ്ട നോക്കുകയാണ് അത്രയേറെ പണി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ചക്കന് ഉറപ്പാണ് ചക്ക് യോളണ്ട ചോദിച്ചു ഏയ് യോളണ്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയണം ചക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ യോളണ്ട ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ യോളണ്ട പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത് വലിയ യൂറിയെ പേടിച്ചാണ് അവിടേക്ക് അവൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവളെ കാത്ത് വലിയ യൂറി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ ധാരണ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനവധി തവണ വിലിയൂറി രാത്രി അവളെ വിളിച്ചിരുന്നു വിലിയൂറി വിളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ഫോണ് രാത്രി സൈലന്റ് ആക്കിയായിരുന്നു ഒത്തിരി കോളുകളാണ് തലേ ദിവസം രാത്രി വിലിയൂറിയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ലഭിച്ചത് പകൽ പക്ഷേ കോളുകൾ വന്നില്ല വിലിയൂറി വൈകുന്നേരം വീണ്ടും അവളെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് വിലിയൂറിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോളണ്ട മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചക്ക് യോളണ്ട പറഞ്ഞു യോളണ്ട പക്ഷേ ഈ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു മുറി എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ചക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് മുന്നിൽ വെച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഒരു മുറി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ചക്കിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ യോളണ്ട സമ്മതിച്ചതും യോളണ്ടയും കൊണ്ട് ചക്ക് ആ ഡ്രസ്സുകളും ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡുകളുമായി നേരെ ചക്കിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു ചക്കിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതും ചക്ക് യോളണ്ടോട് പറഞ്ഞു ദാ ആ രണ്ട് മുറിയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യോളണ്ടയ്ക്ക് എടുക്കാം ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ യോളണ്ട ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചക്ക് ചക്കിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചക്ക് ആ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അടിഞ്ഞു ആ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്ക കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ ചക്കിന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും ചക്ക ആകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ചക്കിനെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കും ഒരു സുന്ദരനായ സുമുഖനായ പണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആരും ഇപ്പോ ചക്കിനെ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും അത്ര സുന്ദരനായിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് ചക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ മാറി മാറി കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സാധാരണ പുറത്തിറങ്ങി ചക്ക പുറത്തിറങ്ങി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യോളാണ്ട അവിടെ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് യോളാണ്ട പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മനോഹരമായ ആ നീല നിറത്തുള്ള ഗൗണിൽ ഇപ്പോ യോളാണ്ട അതിസുന്ദരിയായിരിക്കുകയാണ് നല്ല പൊക്കമുള്ള നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള യോളാണ്ട ശരിക്കും ആ നീല ഗൗണിനകത്ത് തിളങ്ങുക തന്നെയാണ് ആ ഗൗണും അവിടെ കഴുത്തിലടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നീല നിറത്തുള്ള നെക്ലേസും ഇപ്പൊ യോളാണ്ടയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യം നൽകുകയാണ് ആരായാലും യോളാണ്ടയെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും ആ നിമിഷത്തിൽ പക്ഷേ യോളാണ്ടയുടെ കണ്ണുകൾ ചക്കിൽ തന്നെ തറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചക്ക് ആ കോട്ട് സ്യൂട്ട് അടിഞ്ഞപ്പോ വല്ലാതങ്ങ് മാറിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശൈലിയിൽ ചക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏയ് ചക്ക് ഈ കോട്ട് ചക്കിന് ശരിക്കും ചേരുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ ചക്കിന് സന്തോഷമായി ചക്കും യോളാണ്ടയും കൂടി നേരെ ലൂണ ഹോട്ടലേക്ക് തിരിച്ചു ചക്കിന്റെ ആ ബി എം ഡബ്ല്യൂ സെവന്ത് സീരീസ് കാറ് ഒരു അടിപൊളി കാറാണ് ആ കാറിലാണ് ചക്ക് ഹോട്ടൽ ലൂണിലേക്ക് വരുന്നത് ഹോട്ടൽ ലൂണയുടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചക്ക് ആ കാറുമായി കയറുമ്പോൾ ചക്കിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശരിക്കും അടിപൊളി കാറുകളുടെ വൻ നിര തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നഗരത്തിലെ എല്ലാ പണച്ചക്കുകളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ചക്കാനോന്റെ കാറ് അകത്തേക്ക് കടന്നതും സെക്യൂരിറ്റി കാർഡ് ഉടൻ ചക്കിന്റെ അടുത്തെത്തി അവർ എല്ലാ കാറുകളെയും അവിടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണ് വളരെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റമാണ് ആ ഹോട്ടലിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ചക്ക കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറെ കാറുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരേ ശൈലിയുള്ള സമീപനമാണ് ആ ഗാർഡുകൾക്കുള്ളത് ചക്ക് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു ചക്കും യോളണ്ടയുമായി അകത്തെ ആ ബാങ്കൽ ഹാളിലേക്ക് നടന്നു ആ ഹാളിന്റെ അകത്തേക്ക് ചക്ക കടക്കുമ്പോൾ ചക്കും യോളണ്ടയും ഒരേപോലെ
ചക്ക ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോഴാണ് ചക്കിന്റെ കണ്ണുകൾ സാക്ഷാൽ സെൽഡാമേനിൽ പതിയുന്നത് ചക്ക് യോളാണ്ട ലൈനുമായി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് സെൽഡാമേൻ കണ്ടിരുന്നു സെൽഡ ലേശം അമ്പരപ്പോട് കൂടിയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് യോളാണ്ട ലൈൻ ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ പുതിയ മാനേജർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം സെൽഡാമൈൻ ഇപ്പോൾ അറിയാം സെൽഡാമൈൻ സിറ്റി സ്ക്വയറിലെ മാനേജറുടെ ക്യാബിൽ വെച്ച് യോളാണ്ടെ കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് യോളാണ്ടയോട് അന്ന് സെൽഡ ചോദിച്ചത് ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഓണറുടെ നമ്പർ കൊടുക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അവൾ ആ നമ്പർ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല ആ കാര്യം സെൽഡർ മനസ്സിലുണ്ട് സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ സുന്ദരിയായ ആ മാനേജർ ചക്കിനൊപ്പം അവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം എന്തായിരിക്കാം ആ ബന്ധം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സെൽഡ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനൊരു ചിന്ത സെൽഡയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആ നിമിഷത്തിലാണ് ചക്കിന്റെ കണ്ണുകൾ സെൽഡയുടെ കണ്ണുകളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് സെൽഡെ കണ്ടതും ചക്ക് യോളാണ്ടയോടായി പറഞ്ഞു ഏ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്കാനോൺ യോളാണ്ടെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് സെൽഡയുടെ നില നടക്കുകയാണ് ചക്ക് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് അവൾ കൗതുപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചക്ക അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കോട്ടൺ സ്യൂട്ടും ചക്കിനെ കൂടുതൽ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചക്കിനെ തന്നെ നോക്കി കൗതുപൂർവ്വം ഇരിക്കുന്ന സെൽഡ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോ ചക്കാനോൺ എത്തിയത് ഏ ചക്ക് ഈ കോട്ട് നിനക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചക്കും സെൽഡയും അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഹാളിലേക്ക് വില്യം യൂറി കടന്നു വരുന്നത് യോളാണ്ട ലൈൻ്റെ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് വില്യം യൂറി ഹാളിലേക്ക് കടന്നു വന്നായി വില്യം യൂറിയെ പലർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും ആദരപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ് വില്യ യൂറിയെ കാണുന്നത് ഹാളിലേക്ക് കടന്നായി വില്യ യൂറി സാവധാനം മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് നടന്നു വന്ന വില്യ യൂറിയുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടേബിളിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പതിഞ്ഞു സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കമ്പനി ഇടിക്കുന്ന വില്യ യൂറിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൗതുകം തോന്നി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നീല ഗൗൺ ആണ് ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ കഴുത്തിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു നെക്ലൈസും ഉണ്ട് ആ നെക്ലൈസും ആ ഡ്രസ്സുമാണ് ആദ്യം വില്യ യൂറിയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് പെട്ടെന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്നുകൂടി വില്യ യൂറി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് അത് സാക്ഷാൽ യോളണ്ടയാണെന്ന് മനസ്സിലായതും വില്യ യൂറി പെട്ടെന്ന് നടന്ന് യോളണ്ട അടുത്തെത്തി ചക്കരൻ സെൽഡാമേനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ചക്കറിന്റെ കണ്ണുകൾ യോളണ്ട ലൈൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൂടെ കൂടെ പോകുന്നത് സെൽഡയുടെ കണ്ണുകളിലും പെട്ടിരുന്നു സെൽഡയും ചക്ക കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോളണ്ട ലൈൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് യോളണ്ടയും വില്യ യൂറിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വല്ലാതെ കടുക്കുകയാണ് വില്യം യൂറി യോളണ്ടോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു നീ ആരുടെ ഒപ്പമാണ് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അവനെ ഞാൻ അങ്ങ് തീർക്കാൻ പോവുകയാണ് അവന്റെ രണ്ട് കാല് ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടിക്കും ഏയ് വില്യം പ്ലീസ് ചക്കനെ വെറുതെ വിട് ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രേമ ഒലിക്കുകയാണല്ലോ അതിന്റെ വാക്കുകളിൽ ചക്കാനോനെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ് വില്യം യൂറിയുടെ ശ്രമമെന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് യോളാണ്ട പതുക്കെ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചക്കനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് വില്യ യൂറിയോട് പറയുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോ വില്യ യൂറി യോളാണ്ടോട് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇപ്പൊ എന്നോടൊപ്പം വാ ചക്കാനോനെ വെറുതെ വിടണമെങ്കിൽ യോളാണ്ട ആ നിമിഷത്തിൽ വില്യ യൂറിക്കൊപ്പം ചെല്ലണമെന്ന് വില്യ യൂറി പറഞ്ഞപ്പോ യോളാണ്ട വിസമ്മതിച്ചു അവളുടെ വിസമ്മതം വകവയ്ക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വില്യം യോളണ്ട കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് അവർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയാൽ വാഷ്റൂമുകളുടെ നിരയാണ് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് വില്യ യൂറി യോളണ്ടയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ പുറത്ത് കൈ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വില്യ യൂറിയുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഹാളിൽ ഒത്തിരിയേറെ ടേബിളുകളുണ്ട് ഓരോ ടേബിളിന് ചുറ്റും അനവധി ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സക്ഷാൽ കരൺ ലീയെ കുറിച്ചാണ് കരൺ ലീയെ കുറിച്ച് അടുത്ത ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് സെല്ലമ്മേനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചക്കാനം കേൾക്കുകയാണ് ഈ കരൺ ലീ ശരിക്കും പണക്കാരിയാണ് സകലരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിലക്കല്ലേ അവരിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടൽ ലൂൺ വാങ്ങാൻ മിനിമം മൂവായിരം മില്യൺ യുവാനെങ്കിലും മുടക്കേണ്ടി വരും മൂവായിരം മില്യൺ യുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് മൂവായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി കരളി ആ ഹോട്ടൽ വാങ്ങിച്ച കഥയാണ് പലരും പറയുന്നത് സെൽഡ മെയിനും ചക്കും ഒക്കെ
ശരിക്കും ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് സെൽഡാമൈൻ ഇരിക്കുന്ന ആ മേശപ്പുറത്തുള്ളത് പോലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യോളാണ്ട ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഉള്ളത് യോളാണ്ടയോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കാനോൺ സെല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് യോളാണ്ട കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ സെല്ലയും ചക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ഈ നിമിഷത്തിലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഭാഷണം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ സെൽഡ ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ചക്കിനറിയാമോ ആരാണ് ഈ കരണിലി എന്ന് ഏ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതല്ലേ മൂവായിരം മില്യൻ യുവാൻ അഥവാ മൂവായിരം കോടി രൂപ മുടക്കി ആ ഹോട്ടൽ വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി പണക്കാരി ആകുമെന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും സംശയമേ ഇല്ല ആ കഥാപാത്രത്തെ കാണാനായി സകലരും ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ യോളാണ്ടയും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് വാഷ്റൂമിലേക്ക് നമ്മുടെ വിലയൂറി നടക്കുകയാണ് യോളാണ്ട വിസമ്മതിച്ചിട്ടും സമ്മതിക്കാതെ വിലയൂറി യോളാണ്ട അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചക്ക് കാനോന്റെ കാലുകൾ തല്ലി ഓടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യോളാണ്ട വിലയൂറിക്കൊപ്പം ആ നിമിഷം ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിലയൂറി യോളാണ്ടയെ ആ ഭക്ഷണ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഭക്ഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് ടേബിളിലുള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നില്ല വാഷ്റൂമിലേക്ക് യോളാണ്ടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വിലയൂറി കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഏ എന്താ ഇത് ശബ്ദം കേട്ടതും വിലയൂറി തിരിഞ്ഞു കോട്ടും സ്യൂട്ടും ധരിച്ച് സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുറകിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടതും യോളാണ്ട ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ചക്ക് ചക്കെന്ന് കേട്ടതും വിലയൂറി യോളാണ്ടെ കൈവിട്ടു വിലയൂറി തിരിഞ്ഞ് ചക്കാനെ നോക്കി ഓ നീയാണല്ലേ ഈ ചക്കാനോൻ നീ എന്താ കരുതിയത് എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ വളച്ചെടുക്കാമെന്നു അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ വിലയൂറി ഒരറ്റ അടി യോളാണ്ടയ്ക്ക് ആ അടി കറക്റ്റ് അവളുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്താ കൊണ്ടത് അടി കിട്ടിയ യോളാണ്ട ഒന്ന് കറങ്ങി അവളുടെ ചുണ്ട് പൊട്ടി ചോര താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അമ്പരുന്ന് പോയി ചക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്നു ഏ എന്താ ഇത് ചക്ക അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും വിലയൂറി ചാടി ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ട് വിലയൂറി ചാടി ചവിട്ടിയത് കൃത്യം ചക്കിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗത്താണ് വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് ചവിട്ട് കിട്ടിയതും ചക്ക് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു തെറിച്ച് ചക്ക് ആ ചുവരിൽ ഇടിച്ച് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് താഴേക്ക് ഏതാണ്ട് കമന്ന് വീണു താഴേക്ക് കമന്ന് വീണ ചക്കിന് അടുത്തേക്ക് വിലയൂറി ഓടിയെത്തി അത് കാല് മടക്കി വീണ്ടും ചക്കിനെ തൊഴിക്കുകയാണ് ഏ വില്യം ചക്കിനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ചക്കിനെ ഒന്ന് ചെയ്തത് തറയിന്ന് ചാടി എണീറ്റ യോളണ്ട ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ ഹാളിലുള്ള പലരും കേട്ടു യോളണ്ട ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടതും പലരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ഹാളിൽ നിന്ന് വാഷ്റൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ചുവരിൽ ഇടിച്ചാണ് ചക്കാനോ താഴെ കിടക്കുന്നത് താഴെ കിടക്കുന്ന ചക്കാനോനെ വിലയൂറി വീണ്ടും ചവിട്ടുകയാണ് ചക്കാനോനെ തറയിലിട്ട് ചവിട്ടുന്ന വിലയൂറിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ നിമിഷം കൊണ്ട് യോളാണ്ട ഓടിയെത്തി യോളാണ്ട പെട്ടെന്ന് വിലയൂറിയെ തള്ളി മാറ്റി ഏ വില്യം ഒന്ന് ചേരുത് ചക്കനെ ഒന്ന് ചേരുത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യോളാണ്ട അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിക്കും സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി വിലയൂറിയെ തള്ളി മാറ്റുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പലരും ഓടി വരുന്നത് ആ ഓടി വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സെൽഡ മൈനുണ്ട് സെല്ലയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന ചക്കാനോൺ അല്പം നിമിഷം മുമ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ സെൽഡ ചക്കനെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്ന പലരും വില്ലയൂറിയെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ റിച്ചാർഡ് യൂറിയുടെ മകനാണ് വില്ലയൂറി വില്ലയൂറിയോട് ആരോ ഉടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബാങ്കൻ ഹാളിൽ ഇത്രയും പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലൊരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ ആ നഗരത്തിൽ ഒരേ ഒരാൾക്കേ പറ്റൂ അത് വില്യം യൂറിക്കാണ് അക്കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അവന്റെ അച്ഛൻ സാക്ഷാൽ റിച്ചാർഡ് യൂറിയാണ് സകലനും വല്ലാത്തൊരു ഭാവത്തോടെ വിലയൂറിയും തറയ്ക്കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഹരോഡ് വിൻഡലും വിൻഡലിന്റെ മകൻ വിൽബർ വിൻഡലും അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവര് ആ താഴെ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അത് ചക്കാനോനാണ് ഡാഡി ചക്കിനെയാണ് വില്യം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് വിൽബർ വിൻഡൽ അങ്ങനെ അവന്റെ പിതാവ് ഹരോഡ് വിൻഡലിനോട് പറയുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ചക്ക് സാവധാനം അവിടെ നേടിയിട്ടു ചക്കിന്റെ മുതുകിലും വയറ്റിലൊക്കെ ചവിട്ടുകയറ്റ പാടുകളുണ്ട്
ചക്കാനോൻ കയ്യിലെടുത്തത് ആ വൈൻ കുപ്പി കയ്യിലെടുത്ത ചക്കാനോൻ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയാടി വിലിയൂറിലെ തലയിലാടി ഇടത് കയ്യിലെ വൈൻ കുപ്പി ചക്കാനോൻ ശക്തമായി വിലിയൂറിലെ തലയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോ ആ വൈൻ പൊട്ടി ചുവന്ന നിറത്തുള്ള ആ വൈൻ വിലിയൂരിലെ മുഖത്തൂടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ആ കാഴ്ച ആ എൻ്റെ സദസ്സിനെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റുകൾ ചെയ്യുക താങ്ക്